ಮರಿಚಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದ ಕ್ರೈಮ್ನ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಮೀರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋ ತರ ಯೋಚನೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮರೀಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರೋ ಕ್ರೈಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ನಾರಿ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಈ ತರನೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಇಂತ ಕತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ತರದ ಕಥೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈಗ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಗರ ಈ ವಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮರೀಚಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮರೀಚಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಿರಣ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮರೀಚಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಹೆಸರು ಮರೀಚಿ ಸೊ ಈ ಮರೀಚಿ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವಾರ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಚಿನಾರಿ ಮುತ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರು ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ದು ಆ ತರಹವಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ಮರೀಚಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮರೀಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮರೀಚಿಗೆ ಈ ತರ ಬಹಳ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಆಳ್ವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಒಂದು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೆ ಮರೀಚಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರ ಇತರ ಒಂದು ಒಂದು ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ತರ ಕೊಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಗಲ್ವೋ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಮೀರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋ ತರ ಯೋಚನೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಪಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಲೈನು ಪಾತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ದೊಡ್ಡದ ಅನ್ನೋ ಯೋ
ವಿದ್ಯಾ ಬಹಳ ತಿಳಿದಿರೋರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಒಂಥರ ಆದ್ರೆ ಮರೀಚಿ ದಿನ ಒಂಥರ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮರ ಸುತ್ತದು ಆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಈ ತರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಯಾರಿ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯಾವ ಟಿವಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇವ್ ಎರಡನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಿಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ ಮಾವರು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಆತರ ಪಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕಾಗದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾನುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಥೆಗಳು ಸೊ ಮರೀಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ವಾಡಿಕೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದು ಚುಚ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲೆ ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರೋ ಕ್ರೈಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಎಡ್ಯುಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಇರ್ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದ್ರೆ ಸುಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಳಿವಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕ್ರೈಮ್ ಆ ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೀನ್ ಒಂದು ಏನೋ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನ್ಸಿದೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನ್ಸಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಮೇಕ್ ನೇರಮದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅಥವಾ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ರು ಸರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಸೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವೇನೋ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಅವರು ಬಹಳ ಅವರು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಯಾರೇ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅಂತರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಬಟ್ ಬರೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದೇ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ಸಮತೋಲನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗನ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಜೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡಿರ್ತದು ಆ ತರದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಆ ತರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಹಜ ಕೆಲವು ಸಹಜವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಗನ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ಚಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಕಿರುಚಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಅಂಶಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶಗಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮ
ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರು ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇಡವಟ್ಟುಗಳಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾನ ವಿಜುವಲಿ ಈ ಮರೀಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ವಿಜುವಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳನೇ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ರೈತ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗೋ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಜುಡ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಮೇಬಿ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈಲರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ತು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ನೋಡಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಸೊ ಮರಿಚಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಸಿಗೋದು ಸೊ ನೀವು ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಜಾನುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೈಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಡೀ ಬದುಕೇ ಅಂಗೈಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತೇ ಕೇಳಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರೀಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾನು ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ವಿಜಯ ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಸ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಅದು ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಐನಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಥದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಅವನು ಸೂಟು ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನು ಮಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದಿಂದ
ಓಲೈಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಲಾವಿದ್ರಿಂದ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟ ಕಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗದು ಅಲ್ಲ ಐದು ಭಾಷೆ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಗರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ಬೇರೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ತರದ ಕಥೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ 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 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶ ನನಗಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಟ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸೋದ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಣಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾರು ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕತೆ ಲೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋ ಯಶಸ್ಸು ಎಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋ ನೋಡಿರೋ ಅಂತ ಕಲಾವಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಶಿವಣ ಮಾಮ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವ್ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡೋಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ ಕತೆ ಎಂತದೇ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕತೆ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ತರದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತರ ಹಂಬಲ ನನಗ್ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಅದೇ ತರ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ನನಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕು ಇವಾಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಮರೀಚಿ ನತ್ರ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಯಾವ ಸರ್ ಮರೀಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೋಗ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ರಿಲೀ ರೆಡಿ ಇದೆ
ಮೇಡಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ವಿಜಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅವರ ಆಸೆಯ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಿಸ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಸೋಮೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕತೆ ನಾನೇ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಆ ಕಥೆನ ನಾನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡಿದೀರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಮೋಸಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಮೂರು ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೇಟರ್ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಹ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನನು ಬೇಡ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ರೆಡಿ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಮರೀಚಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಆಡಿಯನ್ಸಾಗಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಬರೀ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ ಅನುಭವ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮರೀಚಿ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕತೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ಆ ಕತೆ ಅದರಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮರೀಚಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ರು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀರಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ Thank mm-hmm. you.